শুভেচ্ছা অন্য পক্ষে আমি ঈশা জয় নুরমি আপনাদের সাথে আছি নারী অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারী সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে তুলে ধরি আমরা নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজ এবং পুরো বিশ্বে ঠিক কি চেহারা আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে দু হাজার বারো সালের ১৬ ডিসেম্বর ভারতের দিল্লিতে চলন্ত বাসে এক ছাত্রী ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় বিশ্বজুড়ে তোলপার সৃষ্টি হয় কিন্তু বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া এরকম কয়েকটি লোমহর্ষ ঘটনার পরেও তা নিয়ে কোনো আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে ওঠেনি আমাদের রূপাকে আমরা নির্ভয়া করতে পারিনি এর আগে দুই সালে মানিকগঞ্জে চলন্ত বাসে তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে দু সালেও নারায়ণগঞ্জে চলন্ত বাসে এক পোশাক কর্মীকে ধর্ষণ করে রাস্তায় ফেলে দেন বাস চালক সহকারী স্বল্প আয় নারীদের কর্মস্থলে যেতে পাবলিক পরিবহনের বিকল্প নেই কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছে দেয়া সেই গণপরিবহনই হয়ে উঠছে নারীর আতঙ্ক এতে সারা দেশেই নারীর গতিশীলতায় তৈরি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা আজ কথা বলবো নারীর গতিশীলতায় বাধা এই বিষয়ে স্টুডিওতে আছেন উন্নয়ন কর্মী ফারহানা হাফিজ এবং সংযোগ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী সাদিয়া নাসরিন চাইলে আপনারাও যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন আর মতামত রাখতে পারেন স্বাগত আপনাদের দুজনকেই আমি মোটামুটি মনে হয় আমার সূচনা বক্তব্যে বলতে পেরেছি কি নিয়ে কথা বলতে চাই আমরা গত সপ্তাহেও এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি এবং গত সপ্তাহে আমরা বলতে চেয়েছি যেটা সেটা হচ্ছে যে সমস্যাগুলো কি কি মানে কোথার থেকে সমস্যাগুলো হচ্ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি ফারহান হাফিজ আমি আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি বললাম যে আমরা আমাদের রূপাকে নির্ভয় করতে পারিনি এবং এই চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় গত সপ্তাহে একটা ঘটনা ঘটেছে যেটি রিপোর্টেড হয়েছে সাধারণত গণপরিবহন ব্যবহার করেন স্বল্প আয়ের নারীরা এবং আমরা জানি যে এই স্বল্প আয়ের নারীরাই কিন্তু আজকে আমাদের যে এত উন্নতি এত জিডিপি গ্রোথ ইত্যাদি ইত্যাদি এত যে আমরা বড় বড় বুলি দেই তার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছেন এই এই নারীরা আপনার কি মনে হয় যে এই রকম যদি চলতে থাকে তাহলে তো তাদের যে মোবিলিটির কথা আমরা বলছি গতিশীলতার কথা বলছি সবার আগে সেটা বাধাগ্রস্ত হবে পরিবার থেকেই হয়তো বন্ধ করে দেওয়া হবে বাইরে যাওয়া নারীরা নিজেরাও ভয় পাবে আপনার আপনার কি মতামত আমার কাছে গত চার পাঁচ বছর ধরে যে একটা মানে রিয়ালাইজেশন হচ্ছে আমি যেটা নিজে মনে করি যে আমরা আসলে গত চল্লিশ বছরে নারী উন্নয়ন নারী জেন্ডার সমতা নিয়ে আমরা অনেক কাজ করেছি এবং আমাদের সর্বোপরি কিন্তু আমাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল নারী এবং নারীর অধিকার পাশাপাশি কিন্তু আমরা আসলে পুরুষের যে সমানুভূতির যে জায়গাটা সেটাতে আসলে আমাদের অনেক কম কাজ করা হয়েছে এখন এই যে ধর্ষণ হচ্ছে বা এখন যে আমরা মনে করি যে ধর্ষণ হঠাৎ করে মনে হয় বেড়ে গেছে বা ধর্ষণের রূপটা চেঞ্জ হয়ে গেছে সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে তো একজন ধর্ষক সমাজ থেকে তৈরি হয় এবং বেশিরভাগ পুরুষের মধ্যে একটা ধর্ষক মানসিকতা আসলে থাকে এবং এটাকে কিন্তু সামাজিকভাবে নানাভাবে আমরা বৈধতা দিই এখন ইদানিং আমরা যেটা দেখছি যে গণপরিবহনে নারীরা এবং কখন হচ্ছে যে যখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু যদি কেসগুলো দেখি নারী যখন একা থাকছে বা দু একজন থাকছে এখন আমাদের পুরুষদের মানসিকতা বা সমাজের মানসিকতা হচ্ছে একটা একলা নারী হচ্ছে সে খারাপ এবং সে কিন্তু গণিমতের মাল হিসেবে হচ্ছে বিবেচিত এই যে মানসিকতা কিন্তু এখন আমরা নারী উন্নয়ন করতে গিয়ে নারী তো একাই বের হবে তাহলে তুমি এরকম পরিবহনে একা কেন গেছো তাহলে এই ধরনের পুরুষরা কিন্তু ধর্ষণকে কিন্তু মানে তারা কিন্তু একটা বৈধতা পেয়ে যায় সমাজ থেকে তাহলে এইখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই যে মানসিকতা পরিবর্তনের জায়গায় এখন নারীরা যে সকল জায়গায় প্রতিকূলতাগুলো বা প্রতিবন্ধকতাটা ফেস করছে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সেটা শারীরিক হোক মানসিক হোক তাহলে এই পুরুষদের মানসিকতার জায়গায় পরিবর্তন আনাটার জন্য অনেক কাজ করা দেয় এখন আজকে যেহেতু আমরা গণপরিবহনে নারী নিরাপত্তার কথা বুঝি তাহলে এই গণপরিবহন একটা হচ্ছে এটা আপনি ঠিকই বলেছেন এটা সবচেয়ে বেশি ব্যয় কর মানে ব্যবহার করি আমরা অল্প আয়ের বা নিম্ন এই যে নারীরা এই নারীরাই কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি গার্মেন্টস বলেন আমাদের অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে বলেন এই নারীরাই কিন্তু যে নারী উন্নয়নের যে জোয়ারটি এটা কিন্তু তাদের হাত থেকে শুরু হয়েছে এখন সেটা কিন্তু একটা হুমকি সম্মুখীন এবং আমার কাছে মনে হয় এটা খুব পরিকল্পিত একটা পরিকল্পনার একটা অংশ যে নারী এটা কিন্তু কোন রকম কোন সেক্সুয়ালিটি জায়গা থেকে তাকে ভোগ করার জন্য করা হচ্ছে এটা সম্পূর্ণভাবে করা হচ্ছে নারীর এই যে অগ্রযাত্রাকে এটা নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য সাদিয়া নাসরিন আমার আপনার কাছেও একই প্রশ্ন যে একটা কথা ভাইরান ভাবিস বললেন যে এটা কি পরিকল্পিত ভাবে করা হচ্ছে কিনা এরকম আশঙ্কার কথাও কিন্তু কেউ কেউ বলছেন যে যখন নারীরা এভাবে বের হয়ে আসছে তখন এই ধরনের ঘটনা অথচ আমরা জানি যে ইয়াসমিনার ঘটনার সময় এই বাস চালক এই হেল্পারই কিন্তু তাকে নিরাপদে একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল আমরা তখন বলতাম যে রাষ্ট্রের যে আইন রক্ষাকারী বাহিনী তারা এই কাজটা করলো অথচ যারা সাধারণ হেল্পার বা সাধারণ বাসের ড্রাইভার তারা এই মেয়েটাকে কিন্তু বোনের মতোই দেখলো বা একজন সহযাত্রী হিসেবে দেখলো কিন্তু সেই জায়গাটা এখন আবার পরিবর্তন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাসের ড্রাইভার হেল্পার সবাই পুরুষ হয়ে উঠছে পরিকল্পনার কোনো অংশ আছে কিনা এর মধ্যে একটা জায়গা থেকে তো পরিকল্পনা তো অবশ্যই এবং এটা হচ্ছে যে খুব স্পেসিফিক এজেন্ডা নিয়ে একটা পরিকল্পনা যে হচ্ছে নারীকে ভয় দেখানো মানে একটা হচ্ছে যে নারীরা নারী মোবিলিটি বাড়লে নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়বে নারী অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়লে নারীকে দমন করে রাখার জায়গাটা খুব কঠিন হয়ে যাবে এবং এটা আমরা এখন খুব দেখছি যে যে মেয়েরা মেয়েরা খুব একদম যাদেরকে আমরা স্বল্প আয়ের মেয়ে নারী বলছি তারাও কিন্তু ভয়েস রেজ করছে তো এইখানে তো একটা অনেক বড় আতঙ্কের একটা বিষয় তো আছেই যে এখানে একটা পরিষ্কার মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে যে মুভ করো না মানে তোমরা চলাচলটা গন্ডির ভেতরে করে ফেলো যে ভয় দেখানো আপনি দেখেন শুধুমাত্র রেপ একটা মানে চলন্ত একটা বাসের একটা গ্যাং রেপ করে বা একটা মেয়েকে রেপ করে এখানে তো আসলে মানে যে উদ্দেশ্যে মানুষ রেপ করে সেইখানেরও কোনো কিছু না সো এখানে হচ্ছে যে ভয় দেখানোর একটা এবং ইদানিং দেখেন মানে কত ধরনের বিকৃতি মানে মানে ইয়ে যেটা চেঞ্জ হয় ভয় দেখানোর প্রক্রিয়া চেঞ্জ হয়ে যাওয়া কাপড় কাটছে খুব রিসেন্টলি যেটা এখন আপনি দেখেন একটা রেপ যে হচ্ছে যত রেপড হচ্ছে কিন্তু যার মানে কাপড় কাটার আতঙ্ক নিয়ে এখন মানে ঘুরছে মেয়েরা এখন যে লোকটা এই কাজটা করেছে সেটা তো মানে ধর্ষণের চাইতে অনেক বেশি মানসিক নির্যাতন এটা একটা বড় বিষয় হচ্ছে কি আমাদের সমাজ যে বর্তমানে যে একটা অদ্ভুত রকমের সময় যাচ্ছে আমরা মেনে নিচ্ছি মানে কোথাও একটা কিছু সিস্টেমের সমস্যা হয়ে গেছে যে আগে যেটা হচ্ছে প্রতিবাদ করা রুখে দাঁড়ানো একটা গণবিপ্লবের মতো হয়ে যাওয়া হ্যাঁ না আপনি দেখেন এই যে সীমাহত্যার মতো একটা বিষয় যেখানে একটা মানে একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে কিন্তু সেটা জাজমেন্টে এসছে ইয়াসমিনের সময় এখন কিন্তু আমরা কোথাও মানে কোনো কিছু নিয়েই আমরা দাঁড়াতে পারছি না ঘুরে ফিরে দেখা যাচ্ছে একটা রেপ হচ্ছে একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে আমরা কয়েকজন মেয়ে গিয়ে আমরা গিয়ে দাঁড়িয়ে যাই এবং দাঁড়ায়ও কারা সেই চেনা মুখে যে দশ বিশ জন মানুষ আমরা আমরাই কিন্তু দাঁড়িয়ে যাই এবং এই যে পাশ দিয়ে যারা অতিক্রম করে যায় কোলে একটা কন্যা শিশু নিয়ে তাদের সাথে নারীরাও থাকেন তারা দেখেন হাসেন চলে যান তো কোথাও একটা আমরা আমাদের মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে আমার তো হয়নি তো এটা আমার ইস্যু না আজকে এখন আমার ইস্যু না বলাতে আজকে পুরুষটা কোনোভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে না কেন্দ্রবিন্দু এখন যেটা সাদিয়া বলছেন যে আমরা যখন মানব বন্ধন করি আমরা কারা দাঁড়াই কোন নারীরা দাঁড়ায় বা দাঁড়ালে কোন পুরুষরা দাঁড়ায় হয় কোনো না কোনোভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত বা মানবাধিকার কাজের সাথে জড়িত এবং বাংলাদেশে এটা একটা হচ্ছে যে নারী অধিকার সেটা একটা এনজিও 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 এবং এরকম বলে যে এনজিও নারীবাদী হ্যাঁ এনজিও নারীবাদী এরকম এর বাইরে ভাবাই হয় না এরভাবে ভাবাই হয় না তার মানে আমরা এই যে উনিশশো সাতানব্বই সালে আমরা যে একটা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা পেলাম নারী উন্নয়ন নীতিমালা তো একটা রাষ্ট্রের এবং সেটা সেটার বাস্তবায়ন কে করবে এটা হচ্ছে রাষ্ট্রের যারা মানে এই যে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান আছে এবং এটা শুধুমাত্র মহিলা এবং শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিষয় এটার সাথে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় আছে এটার সাথে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আছে এটার সাথে অর্থ মন্ত্রণালয় এটার সাথে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবাই আছে তাহলে এই যে গণপরিবহনের ইস্যুটা গণপরিবহনের সাথে একটা বাস মালিক সমিতি আছে 
এটার সাথে একটা নির্দিষ্ট একটা মন্ত্রণালয় আছে এবং তারা তো এই নারী উন্নয়ন নীতিমালা এবং সেখানে নারী উন্নয়ন নীতিমালায় বলা আছে যে পাবলিক প্লেসে নারী নিরাপত্তা কিভাবে হবে এবং যে ষোলোটা জায়গা চিহ্নিত করা আছে ষোলোটা ক্ষেত্রে নারীর অধিকার এবং নারীর সমতার বিষয়টা তাহলে বাস মালিক সমিতির কি কোনো রকম দায়বদ্ধতা আছে যে তাদের বাসের চালক যারা হবে তাদের কি ধরনের আচরণ বিধি হবে বা তাদের সেই কোড অফ কন্ডাক্ট বা এইগুলো আছে কিনা সেটা একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে হলো যে আমাদের যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আছে আমরা কি এমন কোন একটা উদাহরণ তৈরি করতে পেরেছি আপনি দিল্লির কথা বলেছেন যে একটা তো হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে আমাদের ডিমান্ড সাইডটা কিন্তু সাপ্লাই সাইড যারা আছে এই যে তাদের যে দায়বদ্ধতা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এখন পর্যন্ত তো আমাদের আইন বা বিচার বিভাগ তো এমন কোন উল্লেখযোগ্য একটা মন্ত্র মাত্র মনে হয় সম্ভবত এটা নারায়ণগঞ্জের বা চিটাগঙ্গে যেটা হয়েছে সেটার একটা রায় এসেছে সেখানে কিছু শাস্তি এসেছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিন্তু ঘটনা তো হয়েছে অনেকগুলো বাকিগুলো কি হয়েছে যে সর্বশেষ যেটা চাঙ্গাইলের কেসের ক্ষেত্রে হয়েছে যে এখন শুনছি তারা বলছে যে না যে ওই ওই পরিবহনের হয় ঘটনাই ঘটেনি যেখানে স্বীকারোক্তি আসার পর সর্বশেষে তারা বলছে যে তার এই পরিবহন ছোয়া ছোয়া পরিবহনের যে মালিক সে নিজেও বলেছে যে এরকম ঘটনা যদি হয়ে থাকে আমরা হ্যাঁ এখন আবার তাদের যারা তিনজন যাকে স্বীকার করলো এবং যারা এখন হেফাজতে আছে পুলিশি হেফাজতে তাদের পরিবার রিসেন্টলি একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন তারা বলেছে তারা তারা আমার এরা হচ্ছে এরা ছোয়া পরিবহনের কেউ মানে যেখানে যুক্ত ওরা কিভাবে করেছে কিভাবে মেরেছে সেটাও বলেছে ডক্টর ফরেন্সিক কিছু পায়নি না প্রথমে বলেছিল যে তার কিছু পায়নি তো কোথাও এই যে মানে এই যে প্রভাবিত করার এবং প্রভাবিত হওয়ার যে ট্রেন আগে থেকেই চলে যাওয়া তো এই ফাঁকগুলো তো আছে বাংলাদেশ তো হচ্ছে যে সেই মানে আইন নিয়ে তো অনেক ধরনের মানে মিত আছে অনেকটা ট্রলের মতো যে এখানে বাঘকে হাতিতে হাতি করা যায় হাতিকে বাঘ করা যায় তাই লুফালগুলো তো সবাই জানে না এখন তাহলে এই যে যেটি ফারহান হাফিজ বললেন যে আমরা সবাই বলছি যে স্বল্প আয়ের নারীদের সব থেকে মানে আমাদের আশঙ্কার জায়গা যেটি যে যে উন্নয়নের কথা আমরা বলছি যে উন্নয়ন নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তাহলে এরা যে ভয় দেখানো যে আমরা আশঙ্কার কথা বলছি যারা হয়তো ভয় দেখানোর একটা এজেন্ডা নিয়েছে এবং সেটি অনেকখানি সফল আসলে তাহলে আমাদের এখন মানে কি করা দরকার মানে আমরা কি আসলে ভয় পেতে থাকবো নাকি আর যদি কোনো বিচারহীনতা এরকম চলতেই থাকে তাহলে তো এটার কোনো সমাধানও আসবে না তাহলে ভয় পাওয়া ছাড়া গতিই বাকি একটা জায়গা থেকে হচ্ছে যে কাজটা আসলে একটু মাল্টি লেভেলে করতে হবে মাল্টি লেভেল হচ্ছে প্রথম জায়গাটা হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং এর যে কাজটা সেই কাজটাতে আসলে গণপরিবহনের যে শ্রমিকরা আছেন কারণ আমি যদি একদম মানে একজন মানুষ কেন রেপ করে সেই মনস্তত্ত্বের জায়গাটা ধরে যদি একটু বিশ্লেষণ করি সেই জায়গাটাতেই কাজ করতে হবে কারণ এই রেপিস্ট কিন্তু আমরাই তৈরি করি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সামাজিকীকরণ যে প্রক্রিয়া যেখানে একজনকে পুরুষ বানাই ওখান থেকেই কিন্তু রেপিস্ট তৈরি হয় এখন যে রেপিস্ট যে মানুষটা বিকৃতিতে আনন্দ পায় সেই মানুষটা কিন্তু একটা সময় গিয়ে বিকৃতির ধরনও চেঞ্জ করে আজকে কাপড় কাটছে যে লোকটা সেই লোকটার ইন্টারভিউ করেছেন একজন সাইকোলজিস্ট তো ওনার সাথে আমার গতকালকে কথা হয়েছিল একটা জায়গাতে এবং উনি খুব মজার কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন উনি বলেছেন এই লোকটাই কাপড় কাটা কাপড়গুলো নিয়ে করে কি সে জমায় জমায় একটা পর্যায়ে এবং সে কাপড়গুলো কাটে এমন অংশ থেকে যেখানে মেয়েদের সেন্সিটিভ অংশগুলো শরীরের আছে ওই জায়গা থেকেই কাটে সেগুলোর গন্ধ শুঁকে এবং একা একা হাসে আচ্ছা আমরা একটা ফোন আছে আমরা একটু ফোনটা নিয়ে নিই তারপরে কথা বলি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করতে পারেন বা কিছু শেয়ার করতে চান যদি আমাদের সাথে বলতে পারেন কি বলুন শুনছি আমরা আমি জামালপুর থেকে বলছিলাম আমার নাম হলো আয়সা আক্তার জি আয়সা আচ্ছা মেয়েরা সমাজে এই ধরনের পরিস্থিতি শিকার হচ্ছে কেন এটার কারণটা কি আমরা কি বের হতে পারবো না আমরা কি বাসে উঠতে পারবো না এই মানসিকতাটা আসলে কবে চলে যাবে আর মেয়েদেরকে ছেলেরা এইভাবে কেন আমরা এস্টিমেট করে এখান থেকে কিভাবে বের হয়ে আসবে এ কি কোনো ব্যবস্থা নেই আমরা আমি আমি আয়সা বলছিলেন আসলে দুঃখ করছিলেন যে আমরা কি তাহলে বের হতে পারবো না এটা সমাধান কি হবে মানে দিনের পর দিন এরকম ঘটনা ঘটছে আমরা একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি ফিরে এসে আমার মনে হয় যে আয়সা যে আকুতির স্বরে কথা বললেন আমরা মনে হয় সে আকুতি নিয়ে কথা বলছি একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি আমরা দর্শক ফিরছি আপনারা দেখছেন অন্য পক্ষ থাকুন আমাদের সাথে বিরতির পর ফিরছি আপনারা দেখছেন অন্য পক্ষ নারীর গতিশীলতায় বাধা কথা বলছি এই বিষয়ে উন্নয়নকর্মী 
ফারহানা হাফিজ এবং সংযোগ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী সাদিয়া নাসরিন আছেন আমার সাথে ফারহানা হাফিজ আপনি যদি আয়শার যেই কথা জামালপুর থেকে ফোন করলেন আমাদের দর্শক এবং যেই আতঙ্ক নিয়ে আসলে উনি বললেন এবং এটাই বোধহয় চাচ্ছিল যারা করছে তারাও এটাই চাচ্ছে এবং আমরা বলছিলাম বিরতির মধ্যে যে পাবলিক পরিসরে নারীর এই যে দ্বিধাহীন চলাফেরা এইটা সহ্য করতে বাংলাদেশের সোসাইটিকে খুব বেগ পেতে হচ্ছে তো কিন্তু এটা তো বাস্তবতা নারীরা তো নিশ্চয়ই ঘরে ফিরে যাবে না কোনোভাবেই না আমার আমার কাছে মনে হয় শুধু আয়সা না আয়সা সহ বাংলাদেশের সকল নারী যারা পাবলিক এবং আমাদের এই পরিসরে শুধু চলাচল করে না বিভিন্ন তার কাজের তাগিতে হোক যে কোনো প্রয়োজন হোক বের হচ্ছে এই ভয়টা যদি আমরা পাই তাহলে আমি বলবো ওই যে যেটা দিয়ে শুরু করছিলাম যেটা হয়তো একটা একটা পূর্ব পরিকল্পিত একটা ষড়যন্ত্র বা একটা চক্রের সেটাই সফল হবে এটা তো কোনোভাবেই আমরা মেনে নিব না এবং আয়সা সহ আমি বলবো এটা আমার মেয়ে আমার বোন যারা আছে আমার সহকর্মী থেকে শুরু করে সবাই সব নারীদের প্রথমে এটা এটা দমে গেলে চলবে না এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই ধরনের হয়রানি হোক ধর্ষণ হোক যৌন নির্যাতন হোক মানসিক নির্যাতন হোক শারীরিক নির্যাতন হোক এটা আমার কোনো দোষে হয় না এটা আমার প্রতি একটা আঘাত এবং আমার অধিকারের উপর একটা আমার অধিকার লঙ্ঘন একেবারে সেইভাবে দেখতে হবে এবং এটা 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 নিয়ে নীরব থাকলে চলবে না এটা হচ্ছে একটা বার্তা আর দ্বিতীয়ত যে কাজটা আমার কাছে মনে হয় এই যে আকুতিটা তৈরি হচ্ছে তাহলে আমাদের এখান থেকে আসলে আমাদের মুক্তির উপায় কি একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের তো একটা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী দরকার এবং সেটা তো শুধুমাত্র যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাজ সেটা আইন শৃঙ্খলা তখন আস একটা হচ্ছে যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটা হচ্ছে যে ঘটনা ঘটার পরে সেটাকে আমি কিভাবে হচ্ছে একটা প্রোটেকশন দিব আমি দুটো জায়গায় কথা বলতে চাই একটা হচ্ছে একটা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী হয়তো হতে পারে মানে আমাদের এইখানে এখন তো আমাদের নানা টেকনোলজি ব্যবহার করছে এবং নারীদের হাতে মোবাইল আছে আমাদের মনে হয় এক ধরনের কিছু দরকার আমরা একটা পাইলটিং আমরা শুরু করতে পারি কিনা আমি জানি না কারা এটাতে এগিয়ে আসবে যে আমি যখন যাচ্ছি আমি রাত বারোটা হোক দুটো হোক আর রাত নয়টাই হোক আর সকালই হোক আমার কোনো একটা অ্যাপস করা যায় কি না যেটা হচ্ছে হলো যে আমি এরকম কোনো কিছুর আমি যখন নারীরা উঠবো আমি প্রথমে যেটা করব বাসের যে নাম্বারটা নাম্বারটা ছবি দরকার হলে ছবিটা রেখে আমি একটা কোনো একটা বাটন এটা জাস্ট হচ্ছে আমি একটা বাটন প্রেস করলি এটা ওই এলাকার আশেপাশে এটা পুলিশ হতে পারে বা কোনো বাজার পরিবহন গুলো তো খুব মানে খুব লোকালিটির মধ্যেই চলে যে বাজার থেকে শুরু করে এই জায়গাগুলো তো একটা কিছু সংকেত দিবে আমি জানি না সেটা কিভাবে হবে কিন্তু এটা সম্ভব এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় তো হচ্ছে হলো যে ঘটনা ঘটার পরের যে জায়গাটা যে আমি তার মানে তার ইয়েটা নিঃসাদ নিঃসাদ কিভাবে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু হয় ধর্ষণের হওয়ার পরে প্রভাবশালী যারা থাকে উল্টো তারা পুলিশের কাছে কি যাবে তাদেরকে ভয় দেখানো হয় সেই জায়গাটা যারা কাজ করে তাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এই জায়গাগুলো অতিক্রম করে কিভাবে আমি একটা আইনের এবং বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমি নিরাপদে যেতে যেতে পারি একটা জিনিস হচ্ছে যে অ্যাপস এর কথা ফারহানা হাফিজ বললেন এবং আইনগত দিকগুলো গত সপ্তাহ আমাদের একজন পুলিশ অফিসার এসেছিলেন তিনি বলে গেছেন যে কি কি করা যেতে পারে আপনি যদি একটু বলেন যে মানসিকতার পরিবর্তন করার জন্য আসলে এবং একই সাথে রুখে দাঁড়ানো মানে মেয়েরা যাতে এই বিষয়গুলোতে ভয় না পেয়ে মানে এই যে কাপড় কাটার একটা বিষয় আপনি বলছিলেন যে এটা তো এক ধরনের একটা বিকৃত একটা মানুষের এক একটা ঘটনা এবং এরকম ঘটনা হয়তো কেউ হয়তো কাপড় কাটছে কেউ হয়তো সিটের মানে সিটের পেছনে বসে সামনের নারীকে একটু গায়ে টোকা দিচ্ছে হ্যাঁ এই বিষয়গুলো নিয়ে যে গুটিয়ে যাওয়া নারীর সেটা না গিয়ে মানে এটার সঙ্গে যে মান সম্মান কোনোভাবেই জড়িত না বরং উল্টো মানে ভয়েস রেস করা ছাড়া কোনো উপায় নাই এই বিষয়টা নারীদের মধ্যে কিভাবে আসলে আমরা তুলে ধরতে পারি আবার এটাও কিন্তু হয় ভয়েস রেস করলে উল্টো যেই পুরুষেরা থাকেন তারা উল্টো আবার মেয়েটার উপরে চড়া হন এরকম ঘটনাও তো ঘটে যে আপনি এত কথা বলেন কেন বা ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে কিন্তু সেটাকে মানে মাথায় না নিয়ে চিৎকারটা করে যাওয়া অবিরত সেই জিনিসটা আমাদের মেয়েদের মাথায় আমরা কিভাবে ঢোকাতে পারি একটা জায়গা হচ্ছে যে মেয়েদেরকে পরিষ্কার করে একটা জিনিস বুঝে নিতে হবে নারীর জন্য কোথাও কোনো পথ কেউ তৈরি করে রাখেনি নারী যতটুকু এগিয়েছে নিজেই নিজের পথ তৈরি করে এগিয়েছে এই পথে কাঁটা বিছানোর লোকের কোনোদিনও কোনো অভাব ছিল না এবং হবেও না তো সুতরাং এই যে নারী এগিয়ে যাবে তার এগিয়ে যাওয়াটা বন্ধ করার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে 
এই এই প্রস্তুতি আমাদের সবার থাকা উচিত কিন্তু আমরা এগিয়ে যাব এখন এই এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমার জন্য যখন আমার বিপক্ষে কিছু কৌশল তৈরি হবে আমাকেও কিছু কৌশল নিতে হবে এক হতে মানে একটা হচ্ছে যে মেয়েদেরকে তো সেলফ ডিফেন্সের একটা মানে প্রশিক্ষণের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই জরুরি হয়ে গেছে যেখানে এটা হতে পারে একদম এনজিওরা কাজ করতে পারে সরকার কাজ করতে পারে যে যেখানে মেয়েরা সেলফ ডিফেন্সের জন্য যেমন যে যে কাপড় কাটার লোকটাকে ধরেছে সে কিন্তু একটা মেয়ে একটা মেয়েই ধরেছে তো এই যে ভয়টা না পাও আমি যদি পাঁচটা মেয়ে পাঁচ জনের ভিতরে চারজন ভয় পাবে একজন ভয় পাবে না একজন রুখে দাঁড়াবে সেই একজনই কিন্তু অন্যদের জন্য मीडिया अनेक बड़ एक अंश नीते द्वित हम लोर्सिंग एजेंसि तो मान खुब एक जैगे आपोस करब कौन जैगे जिरो टलारेंस देखो से जैगा गुला खूब बस स्पेसिफिक थका उचित से जैगा देखें जे देश बस श्रमिकरा रास्त इच्छा मत बस रेखे दीब एक्सिडेंट कर तरह बिुदे को आईनी व्यवस्था नीले पर धर्मघट कर दे सारा देश ड्राइवर मानी कारा आज बस कत जन आपडेट रखते किन पर खबर निचिल कत दूर गे एक आतंक छड़िए आतंक तो मोकबिला करते भय ना पे मोकबिला करते निजे के एक तथ्य मध्य रखा और दर्शक बोधा फोन नारीषित बसपद नीरापदे राजनैतिक सम्पृक्त दुष्कर्म टी তাদেরকে কিভাবে সংযুক্ত করা যায় এবং এটা আসলেই কোনো একটা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ট্রেনিং করানো বা জেন্ডার সেন্সিটিভ কোনো ইস্যুর মধ্য দিয়ে তাদেরকে পাঠানো এরকম সাদিয়া যেটা বলেছেন এটা অনেকেই করছেন যে আমরা নানা রকম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করি একটা হচ্ছে যে প্রশিক্ষণ তাকে কিছু ইনফরমেশন দিবে তাতে কিছু তার কি ধরনের আসলে নারীর প্রতি কি ধরনের সমানুভূতির একটা দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ করা উচিত সেটা দিবে কিন্তু পাশাপাশি এটা 
এটা কিন্তু তাকে অ্যাকাউন্টেবল করবে না অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপারটা হচ্ছে এটা একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে আসবে যেটা আমি প্রথম বলেছি যে তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রথম হচ্ছে যে এই ড্রাইভারদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে বাস মালিক সমিতি বা জেনি মালিক তার কাছে তো নিশ্চয়ই কোনো একটা কাগজ বা পেপার ওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় আছে না তার কিছু আচরণ বিধি নিশ্চয়ই আছে সেখানে এই যে জেন্ডার সেন্সিটিভিটিটা একটা অবশ্যই এবং নারীর প্রতি সহিংসতা যদি ঘটে তাহলে সেটা অবশ্যই তার সেই ধরনের আচরণ বিধির মধ্যে আনতে হবে আর একটা হচ্ছে বাস মালিক তাদেরও কিন্তু একটা দায়বদ্ধতা আছে যে আমার বাস হবে হচ্ছে নারী বান্ধব সেই ধরনের একটা বিষয় এটা এটার সাথে যদি যারা যোগাযোগ এবং পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে যদি এই বাস মালিক সমিতি যারা আছে তাদের এটা কিন্তু একটা লং টার্ম একটা কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এটা শুধুমাত্র এনজিওদের দিয়ে সম্ভব না আমি আর সরকারের বিরতি সময় আবার পৌঁছে গেছি ফিরে সেই বিষয়টা কিভাবে কাজ করা যায় আমরা শুনব দর্শক অন্য পক্ষ দেখছেন আপনারা নারীর গতিশীলতার প্রতিবন্ধকতা এই বিষয়ে কথা বলছি আজ সঙ্গে থাকুন ফিরছি বিরতির পর নারীর গতিশীলতায় বাধা আজ অন্য পক্ষে কথা বলছি এই বিষয় নিয়ে উন্নয়ন কর্মী ফারহানা হাফিজ এবং সংযোগ বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী সাদিয়া নাসিন আছেন আমার সাথে সাদিয়া নাসিন আপনার আপনি বলছিলেন যে আপনারা কাজ করতে চাইছেন যে কিভাবে আনা যায় সেটি যদি বলেন তারপরে আমি ফারহান হাফিজকে দিয়ে শেষ করব আমি যেখানে করতে চাই এটা যে কাজটা হচ্ছে যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজটা করার একটা মানে কৌশলটাই আসলে এই কারণেই কারণ যে প্রতিষ্ঠান টাকা দেয় একটা কাজের জন্য ফিনান্স করে সেই প্রতিষ্ঠান সেই কাজের অ্যাচিভমেন্টটা দেখতে চায় সো যে গভর্নমেন্টই দেখতে চায় যে তাদের কাজের অ্যাচিভমেন্টটা কিভাবে আসতে পারে তো সেই জায়গাগুলোতে একটা হচ্ছে যে সোশ্যাল কমিউনিকেশন কিছু টুল আমরা ডেভেলপ করছি যেগুলো থেকে হচ্ছে যে মানে অনেকটা আমি জানি না এটা কিভাবে কাজ করবে লং টার্মে কিন্তু খুব স্পেসিফিকলি মনস্তত্ত্বের জায়গাটা থেকে যে আসলে যেটা করছে সেটা তার জন্য কোনো ভালো কিছু বয়ে আনছে ভালো কিছু বয়ে আনছে না এই যে যে কাজটা করছে তার এই এই যে মেয়েটা বের হচ্ছে ঘরে তার মতোই কেউ একজন তার পরিবারও কন্ট্রিবিউট করছে কারণ আজকে মানে দিনের শেষে ওই জায়গাটাতে নিয়ে যাওয়া যে গরিব মানুষ আমরা বলি আমরাই আমাদের বন্ধু তো মানে এটা অনেকটা সাইকো সোশ্যাল প্রোগ্রামিং এর মতোই এখনো দাঁড়ায়নি মডিউলটা দাঁড়াচ্ছে তো দাঁড়ালে হয়তো বোঝা যাবে যে একটা এখানে সম্পৃক্ত করা আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের দুজন সাইকোলজিস্টকে এবং হচ্ছে যে জেন্ডারকে কিভাবে এখানে ইনক্লুড করা যায় এবং মানে টোটাল ফোকাসিংটা হচ্ছে যে এই যে ধর্ষণ করছে সে যে আসলে এটা তার জন্য কোনো যৌনতা না যৌন আনন্দের জন্য সে করছে না এই জিনিসটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া অনেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আসছিল এক্সপিরিয়েন্স গুলো অনেকটা একই রকম যেমন ঘরের ভেতরে যে লোকটা তার ঘরের একদম বয়স্ক অনেক নোংরা কাপড় পরা গৃহকর্মীকে যখন ডেকে বলেন যে আমার গা টিপে দাও সে তার সাথে কিন্তু ওই বাসের ওই কর্মীটি যে একটা মেয়েকে দেখা মাত্র তার কাম জেগে উঠছে দুজনের ভেতরে বেসিক কোনো পার্থক্য কিন্তু নেই কারণ যে একজন সফিস্টিকেটেড একজন ভদ্রলোক সে তার বয়স মানে তার মানে এখানে ম্যাটার করছে না যে তার এই যৌন বিকৃতির জন্য বয়স একটা ফ্যাক্ট সেটাও চাচ্ছে না একজন বয়স্ক গৃহকর্মী কাপড় চোপড়েও অনেক বেশি তাকেও ডেকে বলছে এরকম এবং সেই জায়গায় বাসে যে পরিবহন কর্মী সে একটা মেয়েকে দেখছে সেই মেয়ে হোয়াট এভার কোন ক্লাসের বা কি পোশাক পরেছে বা কোন কি রকম আয়ের সে নারী তাতে তার কিছু যায় আসে বরং আমার তো মনে হয় উল্টো যে স্বল্প আর একটা মেয়েকে বরং এরকম করার সাহসটা পাওয়া খুব সহজ যেটা হয়তো একটা আরেকটু যদি বৃত্তের দিক থেকে আমি বলি যে আরেকটু ওই ক্লাসের কেউ হলে হয়তো সাহসও করে উঠতে আমি তোমার সাথে এটা করতে পারি তুমি মানে তুমি আমার আমাকে ভয় পাবা আমার কাছে কাকু তুমি মিনতি করবা যে তুমি বাঁচতে যাবা আমার কাছ থেকে দ্যাট ইস মানে এটা তো সে পৌরুষটা সে দেখাবে যে কোনো প্রকারে ফারহান হাফিজ আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আপনি যদি একটু পুরো বিষয়টাকে একটা ফ্রেমের মধ্যে আমরা কিভাবে কি কি বিষয় তুলে ধরে আসলে করতে পারি সেটা যদি অনেকগুলো কথা অলরেডি আমি বলে ফেলেছি যেটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কিভাবে প্রতিষ্ঠানটা নিশ্চিত করা যায় যেটা হচ্ছে হলো সাদিয়া বলেছে যে এটা এটা নিয়ে আমার মনে হয় যে ধর্ষণ নিয়ে আমরা 
ধর্ষককে যতখানি মানে ব্লেম দি অন্যান্য জায়গায় যারা উন্নত বিশ্বে যারা ধর্ষকদের মনস্তত্ব নিয়ে কিন্তু অনেকগুলো কাজ হচ্ছে এবং কেন তারা করে সেই জায়গাগুলো নিয়ে কাজ আছে আমাদের কাছে মানে আমরা মনে এরকম কোন উদাহরণ তৈরি করতে পারিনি যে ধর্ষক ধর্ষণ করেছেন বা সেই জায়গাটা থেকে তিনি তার মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে ফিরে এসছে এরকম কোন এক্সাম্পল বা এরকম পুরুষ আমরা কিন্তু কাজ হয়নি এটা যে সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টা কাজ হয়নি এটা না হওয়ার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে আমাদের সমাজে যেভাবে হোক আমাদের সংস্কৃতিতে আসলে ধর্ষণের যে মনস্তত্ত্ব এটা নিয়েও কিন্তু একটা ভুল বিষয় বা বোঝাপড়া আমাদের কাছে আছে এবং টোটাল বিষয়টা ধর্ষণের সাথে তো একটা সেক্সুয়ালিটির একটা আমাদের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনটা তো আসলে এটা 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 আমাদের খুব 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 মানে আমি যেটা বলবো মানে পরিষ্কার না আমাদের কাছে এটা নারীর কাছে না পুরুষের কাছে না এবং নারী এখনো পুরুষের কাছে ওই ভোগের বস্তু বা কামের এবং দিন শেষে হচ্ছে যেটা হচ্ছে সমর্পণ করতে হবে পুরুষের কাছে নারীকে সমর্পণ করতে হবে এবং যে ধরনের সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশনগুলো আছে আমি যদি বলি সেটার যদি আপনি দেখেন দৃশ্যায়ন বলেন যা কিছুই বলেন মেসেজটা হচ্ছে যে নারীকে হচ্ছে পুরুষের কাছে সমর্পণ কোট করতে হবে এবং নারীর কাছেও যে বিষয়টা হচ্ছে যে এই জিনিসটা একটা পাপের মতন বিষয় হ্যাঁ হ্যাঁ যে বিষয়টা তো আমাকে আমি ধর্ষণের শিকার হলে এটা জিনিসটা কোনো পাপ না সুতরাং এই সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন জায়গাটা সেক্সুয়ালিটি নিয়ে আমাদের যে মিথগুলো আছে যেটা বিকৃত মিথ আছে যেটা হচ্ছে হলো বৈষম্যমূলক মিথ আছে এই জায়গাগুলো যখন আমরা ওরিয়েন্টেশনগুলো করাবো আমরা যখন সচেতনতা করাবো সচেতন করব এই বিষয়গুলো আসলে আনতে হবে সামনে মানে এখন আর এগুলো নিয়ে রাগঢাক করার কোনো আসলে কোনোই জায়গা পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক যে জায়গাগুলো বলেন আর ওই বিষয়টা যদি একটু বলেন যে কোনো মতেই ভয় না পাওয়া মানে আপনি বলেছেন একবার তারপরেও আরেকবার যে অন্তত প্রত্যেক দিন যাদের এই যে একটা মানসিক এটা তো একটা মানসিক মানে ট্রমার মতো হয়ে যায় সকালবেলা একটা মেয়ে তৈরি হয়ে বের হচ্ছে সে যে লেভেলের মেয়েই হোক না কেন মধ্যবিত্ত হোক বা নিম্নবিত্ত হোক হ্যাঁ যাকে বাসে উঠতে হচ্ছে বা লেগুনার মতো হিউম্যান হলারগুলোতে উঠতে হচ্ছে তাকে এক ধরনের টেনশন নিতে হচ্ছে যে কে আমার পাশে বসলো কে আমি বিবিসি একটা রিপোর্ট গত সপ্তাহে পড়ছিলাম এখানে ঠিক একই কথা একটা মেয়ে বলছে যে সোজা সাপটা ভাবে বলবো আমার দুই মেয়ে আছে এখন আমি আমার মেয়েকে আসলে কিভাবে কি বার্তাটা দিচ্ছি বা তাকে কিভাবে বলে যে আমি কিন্তু এখন থেকে বলছি যে এরকম ঘটনা ফেস করতে হবে এবং এটা হবে এবং ভবিষ্যতে কিন্তু এর আমরা যদি এখন প্রতিরোধ না করি প্রতিকার না করি মেয়েদেরকে যদি সেইভাবে আত্মরক্ষার কৌশলগুলো না শেখায় ভবিষ্যতে এগুলো রূপগুলো অন্যভাবে আসবে আরো বিকৃত ভাবে আসতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে ভয় না পাওয়া সাহস এবং লাথি মারতে হবে একদম সুযোগ কথা আমার মেয়েকে শিখাতে হবে এরকম যদি ঘটনা পুরুষকে কোন জায়গায় কিভাবে হচ্ছে তাকে আসলে আঘাত করা যায় সেই কৌশলগুলো শেখাতে এবং সেই মানসিক জোরটা আসলে পরিবার থেকে মেয়েদের কাছে পৌঁছাতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আমরা আজকের অন্য পক্ষে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি নিশ্চয়ই অন্য কোনো দিন আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে ধন্যবাদ অন্য পক্ষকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এ ছিল আজকের অন্য পক্ষে আগামীকাল শনিবার সকাল সোয়া দশটায় আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ফিরবো অন্য পক্ষ নিয়ে থাকুন ডিবিসি নিউজের সঙ্গে